Bom dia, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vim fazer uma visitinha aqui na casa da minha mãe. Tá ali brincando com a Isabela. A Isabela mordeu sua mãe agora. Né? Que isso? Que violência. Chega a deixar a marca dos dentes. Isabela. Gente do céu. <risos> Mas é que eu vou fazer cosquinha, né? Aí ela foi e pegou no meu braço. É o jeito que ela se defendeu. Vô, tu ficou sabendo que a Júlia tá namorando? Eu tô sabendo. E o que, que você acha disso? Eu, eu já, já deu um cristão no esbeque nela aí. <risos> você aprovou? Eu não. Você quer voltar aqui, né? Não, tô bem não. É o único que o seu pedido já foi simpático e deu um sorriso. O povo tava me mandando no Instagram. Você já viu já lá viu que lá sua que irmã tá namorando? namorando? Tá namorando? Aham. Uhum. Ih, que você não me contou? Tô namorando. <risos> Muito bom. Legal, parabéns. É isso aí. Vocês acham que eu nunca vi o namorado dela? Eu vi. Porque... Ele tem cara de que gosta de uma cachoeira. Ele gosta. <risos> oh, o nome dele ia ser o nome do meu filho. Sim. Eu não vou falar aqui. Mas todo mundo agora sabe. Né? O nome dele é Hércules, gente. <risos> Era o nome que eu queria, droga. Cadê a aliança? Só. Um dia, não tem nem um mês. Não tem nem um mês. Caraca, é recente. Tá recente. Caraca. Dia 13 faz um mês. Eu achei que era outra pessoa, tá acredita? Eu sei, você falou. Eu também olhei assim, eu... Todo mundo achou que era outra pessoa. É o bigode. <risos> Primeira vez que você viu ela foi lá na... Na pizzaria? Foi. Na pizzaria? Foi. 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 Não tinha visto, não. Tinha, não. Tinha ele até... Minha mãe já falou que eu nunca vou poder terminar com ele na minha vida. Oxi, mas, mas se acostume. Seja ah, bem-vindo ao time. É isso aí, mesmo. A minha mãe falou que se um dia eu e a Brenda acabar, ela vai ficar do lado da Brenda. Mãe, você não vai largar nunca ela. Não, não. Oh. Nunca. Você vai me largar? Eu não. Nunca. Nem meu próximo uhum. velho. Eita. Eita. <risos> Da Júlia. Não! É da Júlia? Não, não, mas pra frente. Bate na madeira três vezes. Calma, começou agora, pô. Daqui pra frente. Daqui a 11 anos. Tem dias, tem dias, tem 20 dias. É porque a gente ainda tá decidindo se a gente ainda vai ter um segundo. Pela noite que eu tive hoje, por enquanto é não. Primo, é muito mais legal, Su. Ih, Júlia, já jogou isso aí. Não, não. Fala um primo que tu conversa. Caíque. É. é meu primo de Estante Mineiro. Vamos pro shopping? Vamos já já. Tá vindo. Oh. <risos> o meu namorado está vindo. Vai tomar banho, vai pra nós ir. Você é a namorada, cara. Cadê? Ih! Olha lá. Olha lá, Olha lá ele fugindo. <risos> Nossa, até fechou a porta forte. Foi numa agressividade. Eu tô nervoso, hein? Vamos, vamos, vamos perguntar. Ah, eu vou. Vou fazer igual o tio. E as namoradinhas. O que, que é isso, velho? Deixa eu tomar meu banho. Por que você tá vermelho, Zé? Você tá da cor da toalha. Eu sei que vocês gostam desses assuntos. No dia que ela foi pedida em namoro, nós tava junto, não tá? Tava. Tava se arrumando. Foi ela tava se arrumando. Saiu casa. Fui verdade. Fui no shopping pra poder... Verdade, a gente tava lá no shopping. Ela tava se arrumando no shopping. Ela se arrumou no shopping. Imagina. Conte como foi o pedido. O povo gosta disso e eu também. Chegou de carro lá. Ah, Aí ele foi abrir a porta e pegou uma flor. Ele odeia a flor. E o cartão dele tava com... Você é minha cura da música do cabelinho. Vou levou lá no Paris 6. Olha, no Paris 6. Ah. Caraca. Chique, vamos. Aí vocês jantaram. Aí eu comi aquele prato lá, que eu gosto, a sobremesa, aí depois da sobremesa ele me pediu na mão. Ah, que chique. Como Não, que ele falou? Muito. Eu gosto dos detalhes. A Alice se declarou primeiro. Aí a gente voltava a comer. Ah. Aí eu pensei agora. Aí voltava com o meu ixi. A Alice declarou assim. Você quer ser a tampa da minha frigideiras? As frigideiras não tem tampa. Exatamente. Foi bonitinho? Foi. Ah, que romântico. A gente viu a, a foto que ela postou, a gente ficou curiando. Pronto, gente. Fofoca contada. Vocês estão felizes? É o povo mais me manda. Oxe, quando, quando é que você vai mostrar o namorado da Júlia? Júlia? Que isso, gente? Calma, não é assim, não. Calma, não sabe mais se ele quer aparecer. É, às vezes o povo não gosta de aparecer, não. Por exemplo, no vídeo da pizzaria ele tava lá. Só que ele não apareceu. Oh, voltem lá no vídeo da pizza pra vocês, pra vocês verem se acha ele. Ele apareceu em algum take, assim, ó. Eu tô aparecendo em um milissegundo, mas as pessoas vão achar. Vão procurar, vão colar no minuto tal, tal, tal. Ele tava sabendo vinho com Deus. Seu apelido serviu, ele? Aí, ó, gente, os easter eggs. Como é que vocês não sabem de tudo que acontece nos vídeos? Que o namorado dela ainda tomou vinho com seu apelido. É que não aparece tudo. Eu falo pra vocês, vocês não acreditam. E aí, já vai falar pra nós? Tem que falar o quê? É! Vai gostar com isso. Conta aí pra nós. Nós gostamos da fofoca. 
Tem. É porque pode ser que seja mais de uma, aí você fala, é esperto, não fala. Verdade, pode porque ser mais de uma. Falar. Tu pega mais de uma? Não. Ah, ah então é uma. Ah! É assim que a gente vai pegando pelas beiradas. Acabamos de chegar no shopping. Ah, ele não pode aparecer, né? Tá censurado seu rosto. Ninguém tá te vendo. Algum inscrito já foi atrás perguntar? Jorge, pronto. Era Hércules. Hércules? Pô, Hércules. É o nome que ele quer pôr no filho dele. É, pô. Caraca, coitado do meu filho. Hércules é o nome forte. Encontrei minha mãe, toda elegante. Olha lá, ela usa como é que é o nome disso aí? É. Carpan, né? Como é que é o nome do Carpan? Não tem carpan. Cachecol, mas você quer cachecol? Não é Scarpan, que é o sapato. Scarpan, né? É o sapato, Errei. Eu fiquei engraçado, eu andar com os carpan no pescoço dele. Já resolveu os negócios aqui? Já, já. Você é muito rápida, pô. Eu demorei um pouquinho pra sair. Minha mãe já foi, olhou o colchão que ela queria e já escolheu. Se fosse eu tava deitando os colchão até agora. Tava mesmo. Não, não sei, eu usei tudo porque não tem os travesseiros que eu quero. Comprou um colchãozinho novo? Zé, eu não sei, eu cheguei na loja e ela resolveu rapidinho as coisas, nem vi o que aconteceu. Ele é o melhor que eu escolhi. É. Caraca, você escolheu logo melhor. Que isso, velho. Vai dormir com os anjos. Que isso. Vou trocar os travesseiros dele. Tem uns lá de 20 reais que eu vi. Me dá os seus e você dorme com os Não, você copiou. Eu comprei uns travesseiros. Quanto é que foi aquele travesseiro caro? E eu e gosto dos de 20 reais, pô. Eu acho que foi sem conto o travesseiro caro. Eu gosto dos fininhos de 20 reais. O colchão, ele não, como ele não tinha aí, ele sempre falando que tava ruim. Aí hoje deu a oportunidade. Aí já ganhou presente de Natal, velho. Caraca! Ah, boa. boa! Natal, dia das ah, crianças. Tá. Ai, então tá bom, ó. Deu o onde? O colchão é dia das crianças e o travesseiro é o. Natal? Isso. Do... Do aniversário. Não. Boa! Ó, é o jogo de edredom é caro. Tu sabe quanto que é um edredom? Não. Mais de 500 reais. Que <risos> Presente quando você vai ficando mais velho é assim. É. Roupa de cama. É. Se eu ganhasse um edredom, eu ia ficar feliz. Eu também. Você tá achando que é Playstation? Acabou o Playstation na tua Acabou, vida. Gente. Agora é edredom. É só pra baixo agora. Quanto que é um colchão? Fala pra galera. Não sei, papai. E quando é que você vai namorar? Nunca. Nunca? Nunca. Nem quando você fizer 18 anos? Nem quando eu fizer 18 anos. É ruim? É ruim. Você sabe o que é, que é namorar? Comprar chocolate pra gatinha. Prefiro cho pre comprar chocolate pra mim mesmo. Não! 12 anos já? 11, na verdade. Só que vou fazer 12. Ah, vai fazer 12. Eu, quando eu tinha 12 anos, eu já queria uma namorada. Eu também. Eu pedia pra Deus uma namorada. Eu fazia oração. Eu não tô exagerando, eu juro. Algumas pessoas pedem saúde, bem, que só pra ele perder é namorado. Com 12 anos eu, que, eu, já, eu pedi, eu falei, Deus, me arruma uma namorada, por favor. E o carro tá aí, Deus me livre. Nós ficamos um tempão conversando e o shopping já até fechou. Ó, tudo fechado. Eu queria na farmácia. A gente vai, pô. Sai daqui, eu queria aproveitar vai em outra. que já tava aqui, né, mas... Ah, mas nós ficamos até 11 horas da noite. Faz aí um, um conteúdinho pra mim. Dá um mortal. Como é que você não sabe dar mortal? Pô? E não, estrelinha? Não, e estrelinha? Estrelinha com uma mão só. Uma dança inovadora. Isso. Faz um passinho diferenciado, ó. Tami, meu parceiro. O cara dança demais. Hum, é bom que o shopping tá fechado, ninguém vai ver. O que você tinha vontade de fazer no shopping? E se você passasse a noite aqui? Nossa, eu ia tomar Starbucks. Eu ia fazer isso também. Eu, eu ia na loja de brinquedo de grátis. <risos> eu ia experimentar todos os tênis, as roupas. Eu ia botar todas as roupas. Tudo fechado. Não, eu ia correr tudo. Nós ia fazer um pique-esconde aqui. Deve ser legal. Eu faria um pique-esconde no shopping. Não ia ser da hora? Ah, agora tem que fechar um shopping pra gente. Vamos fazer um pique-esconde no shopping? Não, Nossa, no shopping. donos de shopping, me mande no meu e-mail. Imagina, eu poder ir em todos os andares, não? Nossa. Eu queria fazer um Halloween dentro do shopping. Como é que você fazer um Halloween no shopping? É. É porque eu sempre, imagino, eu sempre imagino quando o shopping tá fechado um apocalipse zumbi. Ah. Tipo aqueles jogos de, de escapar. Sim. Aí vem um monte de zumbi correndo e nós temos que fugir. Entendi. Aí você queria um monte de zumbi. Vem atrás de mim, correndo, que nem doido. Ah. Você faz um monstro fake. Indo atrás de nós. Ah. Eu vou trabalhar pra ficar rico, pra abrir um shopping só pra fazer isso. Ah, o apocalipse. O apocalipse, nós fugindo do zumbi. Vai ser um jogo, a entrada vai ser mil reais. Não. Uai, eu vou ter que contratar os atores, é caro. Não, pra gente é de graça. Pra gente é de graça, né? Pra gente é de graça.
mais uma vez aqui no nosso closet. Foi um rolê em família, eu quis registrar, porque a gente sempre brinca, a gente ri muito, é sempre uma, uma vibe muito da hora. Então eu gravei um pouquinho hoje lá pra vocês. Às vezes eu, eu não gravo esses momentos, mas eu sei o quão importante é ficar registrado, porque quando a gente vê, depois a gente lembra de várias coisas que a gente viveu. E a respeito do namoro da Júlia, ela não me contou no dia, mas eu já sabia que ela ia ser pedida, porque a gente tava saindo da casa do lago e ela tava se arrumando no shopping. E aí a gente tava lá comentando, tá lá, ai, se eu não for pedir namoro hoje. E aí depois a gente viu ela postando a foto. Ela não me contou diretamente. Mas eu já sabia que ela tava namorando Como é que eu vou saber? E eu não vou mostrar o rosto dele aqui né? Tipo assim, querendo ou não A gente se expõe aqui Todo mundo da minha família Aceitou, concordou em aparecer nos vídeos Estando ciente da exposição que a gente tem Porque querendo ou não A gente mostra a nossa vida Mostra a nossa rotina Mostra as nossas coisas Então, tipo assim Eles acabaram de começar a namorar Não pretendo mostrar Talvez um dia Se, se ele falar que não liga Se for de boa e tal Aí a gente vai, vai vendo como é que vai ser Mas a princípio, assim Realmente eu só mostro As pessoas que deixam eu gravar ela ele até deixou. Mas enfim, gente, esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Clica no like, se inscreve no canal. A gente tá com a meta de chegar em 400 mil inscritos. Me ajuda, por favor, se você gostou do vídeo. É isso, rapaziada. Eu te vejo amanhã no próximo vídeo. Muito obrigado. Valeu, até o próximo vídeo. Bye.